seis dos maiores bilionários brasileiros têm interesse direto na privatização da Eletrobras, que já está a caminho. Na semana passada, o Tribunal de Contas da União deu o sinal verde que faltava para o governo brasileiro poder levar adiante o seu plano privatizador. Essa privatização consiste em lançar ações novas no mercado, ações da Eletrobras. O governo não vai poder comprá-las e, com isso, a participação federal na empresa, que hoje é de uns 65%, vai cair para algo em torno de 45%. Quem são esses seis, esses seis bilionários brasileiros interessadíssimos na privatização da Eletrobras? Quatro deles pertencem a um fundo de investimento chamado 3G Capital. São eles os senhores Jorge Paulo Leman, Marcel Teles, Carlos Alberto Sicupira e Alexandre Bering. O quinto ricaço de olho nessa privatização é André Esteves, o dono do Banco BTG. O Banco do BTG, que faz parte de um consórcio, de, ou melhor, de um sindicato de cinco bancos contratados pela Eletrobras para modelar a privatização. O Banco BTG também é dono de uma comercializadora de energia e depois da privatização, essas comercializadoras de energia controladas por bancos vão fazer a festa, porque estará aberto o caminho para a especulação com a energia elétrica, como se fosse um, um, um bem comum é, especulável. E o sexto ricaço de olho nessa privatização é o senhor Lírio Parisotto. Quem é ele? Ele é o homem por trás do Banco Genial. O Banco Genial é um banco que foi contratado pelo BNDES para fazer um pente fino na Eletrobras antes da privatização. Esse banco também tem uma comercializadora de energia. Esse banco fez análises sobre o estado geral da Eletrobras e, através de uma corretora, recomendou aos seus clientes, os clientes dessa corretora, que comprassem ações da Eletrobras. Então, o senhor Paulo Guedes, lá em Davos, vai literalmente tratar de vender o Brasil, vai buscar compradores para a nossa Eletrobras, entre outras atividades do ministro Paulo Guedes lá na Suíça.